मैं आपको फिक्शन मोमेंट सबसे पहले याद करने के लिए बोला था और उसका वीडियो भी भेजा था फिक्शन मोमेंट का ठीक है आस्था आस्थे बोल रहा नहीं है सबसे पहले फिक्शन मोमेंट का आपको वीडियो देखना पड़ेगा ओके फिक्शन मोमेंट आपको लिखना भी पड़ेगा ठीक है मैं पीडीएफ भेज दूंगा उस पीडीएफ पे जो भी फिक्शन मोमेंट्स है वो पूरे पूरे लिख लेना ठीक वो कैसी है क्या है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है फिक्शन मोमेंट का ट्रिक यू की वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा नहीं तो एक दो क्लास उसमें चले जाएंगे दो घंटे और चले जाएंगे और दो घंटे और डिले हो जाएगा सो बेटर है कि आप वो वीडियो देख लो जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे याद है पूछो हां बता दो ठीक सो कहानी सुनो क्योंकि आपकी अभी एग्जाम ही पास हुआ तो कहानी सुनो और खत्म करना है कहानी मैं बीम वगैरह नहीं ले रहा डायरेक्टली फ्रेम ले रहा क्योंकि फ्रेम ही आपके क्वेश्चंस में है ओके फ्रेम ही आपके क्वेश्चंस में है यानी तो इसलिए डायरेक्टली मैं फ्रेम ले लूंगा थोड़ा लगा दूंगा तो कानी मेथड है और कानी मेथड इसलिए कि डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी ये दो क्वेश्चंस आते हैं आपके डबल स्टोरी एंड सिंगल स्टोरी दो क्वेश्चंस आते हैं दो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिंगल स्टोरी रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में डबल स्टोरी है स्टोरी क्या है थ्री तो एक्चुअल फ्रेम भी सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड है कानिस मेथड ओके नॉन स्वे एंड स्वे दोनों भी नॉन स्वे एंड स्वे दोनों भी फुल लाइट भी बंद कर दिखता है ना ठीक है तो आपको मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्ट करना है सिंगल स्टोरी एंड डबल स्टोरी तो अभी अभी हम सिंगल स्टोरी फ्रेम से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन स्वे इसमें भी क्या है दो टाइप्स सबसे पहले मुझे सिंगल स्टोरी फ्रेम नॉन स्वे मैं मिटा देते हैं या फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सिक्सटीन सिक्सटीन मार्क के लिए हो सिक्सटीन सिक्सटीन मार्क Unlike the frame by using kinetic method. Frame is like that. कौन साइज बराबर है ना ऑनलाइन में दिख रहा है ना बराबर तो 
क्वेश्चन है एनालाइज द फ्रेम बाय यूजिंग कारिंग मेथड ओके ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बोल सकते क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का राइट सबसे पहले आप ये बताओ कि ये स्ट्रिंग है नॉन स्ट्रिंग नॉन स्ट्रिंग व्हाई इट इज नॉन स्ट्रिंग दोनों ई आई सेम है लेंथ सेम है और ये यूडीएल यूडीएल है तो सेंटर में ऐड हो रहा है सेंट्रिक लोडिंग नहीं है कोई वर्टिकल लोड नहीं है इधर उधर से तो फ्रेम डांस भी करेंगे फ्रेम क्या है नॉन स्वे फ्रेम नॉन स्वे तो नॉन स्वे के मदद से मुझे जाना है स्टेप नंबर आप सबसे पहला पेज एस एफ डी के लिए छोड़ दो पहला पेज पूरा एस एफ डी के लिए छोड़ दो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो नेक्स्ट पेज स्टार्ट मैं यहां पे नहीं लिख रहा फिलहाल लेकिन आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो पहला पेज पूरा एस एफ डी फर्स्ट पिक्चर नंबर तो यही फिक्सर मोमेंट के वीडियोस में बोल रहा था कि मैंने वीडियो ग्रुप पे सेंड किया मैं फिर से ग्रुप पे सेंड कर दूंगा वो आपको दिखा दे फिक्सर मोमेंट सबसे पहला मेंबर है एक मेंबर टीम अच्छे से देख मेंबर है कोई लोड है क्या ये कॉलम ए फिक्स पकड़ रहा हूं ठीक बोलना फिक्स मेंबर ए पे कोई लोड नहीं है इसलिए एम बार एम बार बोल सकते हैं एम बार ए बी इज इक्वल टू एम बार मेंबर एम बार मेंबर इज इक्वल टू सी यानी आपको समझ आएगा मोमेंट एट ए बी ओके ए जॉइंट पे देखते हैं अपन ए बी यानी ए से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ए जॉइंट पे देखते हैं मेंबर ए बी पे जीरो मेंबर बी ए जीरो यहां पे तो कोई लोडिंग नहीं है करके जीरो नेक्स्ट अपन चले जाएंगे मेंबर पीसी पीसी में क्या है 40 किलोमीटर का लोड है और 6 मीटर का स्पैन है 40 किलोमीटर पर मीटर लोडिंग एंड 6 मीटर का स्पैन है ओके सो यहां पे फार्मूला कह रहा था यूडीएल के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय बल डब्ल्यू एच स्क्वायर बाय बल एंटी क्लॉकवाइज टेकन के माइनस एंटी क्लॉकवाइज टेकन माइनस क्लॉकवाइज टेकन प्लस अब आप बोलेंगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज है ठीक यहां पे भी ये 40 के न्यूटन इसके सेंटर पे ऐड करेंगे 3 मीटर पे 40 6 सेंटर पे ऐड करेगा तो ये इधर कैसे आएगा क्लॉकवाइज आएगा उसको रिएक्ट कैसे देगा रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज ओके एक्टिंग एंड रिएक्ट तो एक्टिंग कैसी है एक्टिंग आपका इस तरह एक्टिंग है और ये क्या है रिएक्टिंग ओके एक्टिंग के उल्टा रिएक्टिंग यहां पे भी सेम यहां पे एक्टिंग क्या है आपका ये समझने के लिए ये आपको पेपर में भी दिखा रहा है क्यों वो क्लॉकवाइज है और क्यों एंटी क्लॉकवाइज है क्यों लिए समझने के लिए तो ये एक्टिंग इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आता है तो रिएक्शन क्या रहेगी क्लॉकवाइज रहेगी क्लॉकवाइज क्या रहेगी सेम डब्ल्यू एस पर बैंड डब्ल्यू एल स्क्वायर बैंड क्या वैल्यू होती है डब्ल्यू एस पर बैंड वैल्यू की हेलो एम बार ये बी सी आर बी एंड बी सी डब्ल्यू क्या है फोर्टी एल क्या है सिक्स स्क्वायर बाय पर पहला माइनस समझ माइनस वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी का कैलसी का रहे हो बाबा उन्होंने नो कर दो आप एक ऐसा क्लास में नो कर लो वन ट्वेंटी एम 
बाद सी बी सेम रहेगा सी टू बी सेम रहेगा प्लस रहेगा सी बीलर न्यूटन इंटू मिडल ओके कुछ नहीं समझा तो दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज इज निगेटिव क्लॉक वाइज इज पॉजिटिव दैट इज साइन कर दीजिए या ऊपर में लिख लो एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव क्लॉक वाइज इज पॉजिटिव तो दैट इज वाइज निगेटिव पॉजिटिव एजम्पशन है कोई ग्रुप में आपको एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव भी मिलेगा और कोई ग्रुप में एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव भी मिलेगा कोई ग्रुप क्या है कौन सी ग्रुप अनुक्रम में एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव एंटी क्लॉक वाइज इज एंड अगर आप श्रीनिवास के बुक में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव के इसमें जाते हैं तो पॉजिटिव अगर आपको इसमें जाते हैं फॉरेन अदर के बुक में तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज निगेटिव फॉरेन अदर बुक वाले क्लास में रहते हैं बुक ही दिखाते हैं तो आपको फिक्सन मोमेंट दिला है ताकि आपने अपने लास्ट फिक्सन कंसीडर करा हो तो रिजिट नहीं है ऑप्शन तांगला है ना तो क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये रिजिट क्यों पकड़ रहे हैं ये ही पूछ रहे हैं ना तुम रिजिट क्यों पकड़ रहे हैं तुम वो रिजिट नहीं पकड़ फिक्स पकड़ रहे रिजिट बोले तो डिफॉर्म ही नहीं फिक्स पकड़ रहे क्योंकि अपन ने लिखा ही क्या है फिक्स नहीं ओके इसलिए यस क्योंकि आप फिक्स मोमेंट निकाल रहे था दैट्स व्हाई फिक्स नहीं भी रहा तो भी आपको फिक्स एंड मोमेंट निकालना पड़ेगा देन आपकी जब वो कंडीशंस रहेगी कि यहां पे हिंज है यहां पे भी हिंज है तो वो क्या हो जाएगा लास्ट इसमें वो अपने को बैलेंस करके जीरो ही लाना पड़ेगा तो वो साइकिल में आएगा ओके तो बहुत सारे चीजें हैं जो अभी नए-नए लगी नहीं आपको जो आपने कन्वेंशनल आने आपने इतने ठीक ही नहीं है तो वो पूछना जैसे इन्होंने पूछा वैसे ही आपको जो भी डाल है वो डायरेक्टली पूछ लेना मन में रख मत ओके तो सी एंड डी सी डी कॉलम तो यहां पे भी सी हो है कुछ भी नहीं है एम आर सी डी 0 एम आर डी सी ओके पहला स्टेप था लिख लो पूरा ठीक है समझ भी लो अच्छे से रोटेशनल स्टिफनेस फैक्टर नंबर 
relative sickness. The question of total relative sickness. This could be a summation of P in a total relative stiffness and R minus 1 by 2 K upon summation of दिखाना ये तो जॉइन अब अब देखो यहां पे जॉइंट्स क्या है ए बी सी डी लेकिन मुझे दो मेंबर जॉइन होने वाले हैं सिर्फ जॉइन चाहिए दो मेंबर तो बी एंड सी यहां पे दो दो मेंबर्स जॉइन तो आप बोलोगे जॉइंट्स कितने हैं तो जॉइंट्स चार तो ये चार जॉइंट्स ये जॉइंट को एक ही मेंबर जॉइन होगा ये जॉइंट को एक ही मेंबर जॉइन जॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं पिक सपोर्ट दिस इज नथिंग बट अ आवर जॉइंट जॉइंट बोलो या फिर एक नोड बोलो ओके ये नोड पे आपका एक जॉइंट है दो मेंबर्स जॉइन दो मेंबर्स जॉइन और कौन से मेंबर बी ए मेंबर बोलूंगा मैं इसको और बी सी बोलूंगा बी जॉइन ओके जॉइन बी बी ए मेंबर के जॉइन बी पे पी सी मेंबर बी जॉइन ओके ये अच्छे से समझ लो ये इंपॉर्टेंट है देन जॉइन सी ए उसका जॉइंट है जॉइंट सी तो जॉइंट सी पे सी बी मेंबर एंड सी बी मेंबर सी बी एंड सी डी तो बी ए मेंबर बी ए अब इसका रिलेटिव स्टिकनेस सबसे पहले रिलेटिव स्टिकनेस यानी क्या रिलेटिव स्टिकनेस यानी क्या आई बन आई बन हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय लेंथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय लेंथ सबसे पहले रिलेटिव स्टिकनेस है यहाँ ये लिख दो तो अभी अगर यहाँ पे सपोज इंच है तो इंच के लिए थ्री बाय फोर ये रखेगा ये बाय फिक्स के लिए आई बन ओके एंड हिंच के लिए पांच है ये क्या है नहीं अब दूसरे कोई मैंने ऊपर में लिखो इसके इसके नीचे में भी लिख सकते हैं नीचे में भी जाकर आया है कभी आप ये पूरी हम भी नहीं पार एंड कंडीशन पारेंट कंडीशन अगर मेरा पारेंट फिक्स है फिक्स के लिए वन लेना है और हिंज है या फिर रोलर है और रोलर तो थ्री बाय फोर लेना है थ्री बाय फोर लेना ओके थ्री बाय फोर राम उत्तम अगर आप देख रहे हैं तो फिक्स के लिए फोर स्टिफनेस और इसके लिए थ्री स्टिफनेस फोर एंड टू राम उत्तम में राम उत्तम में पहले प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम में उसने क्या किया है फिर वो थ्री एंड फोर को डिवाइड बाय फोर कॉमन ले ली तो फोर बाय फोर वन यानी अगर आप राम उत्तम में जा रहे हैं राम उत्तम से अगर आप देख रहे हैं राम उत्तम से अगर आप यानी क्वेश्चन of fixed member ये भी आप इसके नीचे लिख सकते हो ओके बस जगह नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे fixed member four I L लिखेगा क्या लिखेगा four I L round ओके 
फोर आएगा है एंड स्टिफनेस ऑफ हिंज मेंबर जो कि हिंज सपोर्ट है उसके लिए मेंबर थ्री आई बैक उसने उसने ये डिराइव किए इसके डेरिवेशन की अब इसको मैं अगर डिवाइड बाय फोर डिवाइड बाय फोर कर देता फोर बाय फोर वन थ्री बाय फोर ये और राम उत्तर में भी किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने किया ओके तो वो क्या पकड़ता था फिक्स के लिए वन पकड़ इंच के लिए पारे के नीचे करें तो थ्री बाय फोर यहाँ पर पारे इंच है क्या कोई नहीं क्या है फिक्स ही इसलिए आपको वन नहीं आएगा लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा अपना स्वयं वाला वहां पे इंच रहेगा पारे इंच के लिए आपको क्या पकड़ना पड़ेगा थ्री बाय फोर तो रेल्वे सिटी से है ना आएगा तो अभी इसका एल कितना है एट आई तो वन इंटू वन क्यू फायर अपना फायर कंडीशन फायर कंडीशन वन इंटू ई आर बार एल ई आर बार ए ई आर बार ए अगेन यहां पे क्या है वन इंटू ये भी फायर इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट क्या है फिक्स यहां पे फिक्स है इंटरमीडिएट सपोर्ट्स इंटरमीडिएट जॉइंट्स इज नथिंग बट अ फिक्स ओके तो इंटरमीडिएट भी आप आप इसको फिक्स को अगेन इंटरमीडिएट भी आप लिख सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट भी क्या रहेगा मेरा फिक्स कंसीडर करो तो इसलिए अब सी क्या है इंटरमीडिएट
तो ये अभी एलेवन बाय ट्वेंटी फोर की है एलेवन बाय ट्वेंटी फोर की है इसके बाद सी सी भी क्या है अगेन टू ई एम है सिक्स वन की रहेगा इंटरमीडिएट है और ये क्या है एक्सिस तो so, इसलिए वन इंटू तो सेम रहेगा कहीं ई बाय थ्री ई आई बाय एट एंड एलेवन बाय ट्वेंटी फोर नाउ आर आर एफ कैलकुलेशन तो माइनस वन बाय टू के क्या है ये है एवाइड बाय एलेवन बाय ट्वेंटी फोर ई आई ई आई ई आई के कैंसिल ई आई ई आई के कैंसिल अभी आपको वन बाय एट ट्वेंटी फोर बाय एलेवन बाय ट्वेंटी फोर इसमें आपको दिक्कत जा रही है इसीलिए पॉइंट मिले इसीलिए पॉइंट मिले ना बेटा इसलिए मैं आपको आपकी इच्छा पहले मैंने जान ली हूँ क्या है इसीलिए किया तो भी हो जाता है इसी कुछ नहीं है बताओ क्या रहा थ्री बाई ट्वेंटी टू थ्री बाई ट्वेंटी टू हाँ माइनस थ्री बाई ट्वेंटी टू माइनस थ्री बाय ट्वेंटी टू और यहां पे क्या रहेगा माइनस वन बाय थ्री ये ये मैं कैंसिल कर रहा हूं मैं लिख रहा नहीं कचरा वगैरह करें एंड अलेवन बाय ट्वेंटी टू अगेन माइनस फोर बाय इलेवन माइनस फोर बाय इलेवन तो ये पॉइंट में पिक्स टू में या फिर पिक्स थ्री में कैलसी आपने रखा तो भी चलेगा पिक्स में रखोगे आंसर आएगा पिक्स टू या पिक्स टू में पिक्स थ्री या फिर पिक्स फोर भी कर सकते हैं आपने ओके तो आंसर आएगा पिक्स थ्री इट इस बेटर पिक्स थ्री इट इस बेटर तो यहाँ पे भी सही आएगा गैस माइनस फोर बाय एलेवन क अभी फिलहाल के लिए अपन यही है ओके रेशियो सी की जाते हैं पहला प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम अपन कैसे जाएंगे पॉइंट्स में जाएंगे ओके साढ़े दस बजे तक चलेगा क्लास चलेगा आपको क्योंकि रोटेशनल फैक्टर जो भी है समझाने के लिए टेन थर्टी हो जाएगा चलेगा ना मुझे पूरा मिटाना पड़ेगा आप जल्दी ही पूछ अभी हम सिविल इंजीनियरिंग का लोडो कह रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में भी लूडो है और लूडो का नाम कहानी दे
बढ़िया ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए ये एक पेज पर रखो दूसरे पेज पे कैलकुलेशन ये एक पेज दूसरे पेज पे कैलकुलेशन कैलकुलेशन टोटली मैनुअल कोई भी कैलसी वैलसी कुछ नहीं मैंने आपको कैलसी मेथड वगैरह बताई दी होंगी मे भी नहीं बताए ना नहीं बताए तो बहुत बस फॉर्मूला वगैरह वगैरह ऐसा कि मोमेंट बता मुझे क्या कितना है ये देखो ये अभी आपका ए जॉइंट है ये बी है ये सी है और ये डी इंटरेक्शन साइकिल का बता सकते सर साइकिल के लिए पूरा एक पेश रखेगा रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन साइकिल सम ऑफ पिक्स एंड मोमेंट
नॉन स्वे के लिए अगर यहाँ पे स्वेयर आता था डिस्प्लेसमेंट मोमेंट आता था साइकिल करना है ठीक 
अगेन ये लिखिए आप एक पेज पे एक पेज सबसे पहले सम ऑफ फिक्शन मोमेंट सम ऑफ फिक्शन आपका सम ऑफ फिक्शन मोमेंट पहला यहां पे फिक्शन मोमेंट एम बी ए कितना है आपका ए बी जीरो है फिक्शन मोमेंट बी ए बी जीरो बी सी कितना है माइनस वन ट्वेंटी ये प्लस वन ट्वेंटी ये जीरो एंड ये भी दिस इज फिक्शन मोमेंट पहले साइकिल है तो पहली साइकिल में आप एफ पी एम लिख दो फिक्सर मोमेंट फिर क्या बन तो आप समाप्त फिक्सर मोमेंट है दिस प्लस दिस माइनस फाइव मिनट ओके जॉइंट्स के सम This plus this minus one point. This plus this plus one point. Minus one point here and plus one point. So here is first minus one point. Which moment first minus one point? Okay. उसके बाद क्या बोल रहा है? Far end rotational contribution moment. Far end rotational contribution moment. अभी साइकिल चालू नहीं हुई तो rotation क्या होता है? सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे कंसिडर है बी यहाँ पे कंसिडर है बी ओके यहाँ पे बी सी हो यहाँ पे बी सी हो ओके यहाँ पर कर लेता हूँ ये यहाँ पर कर लेता हूँ ये नीचे आएगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा ओके तो ये ब्लू वाले जो जीरो है डेट आर ना रोटेशनल कंट्रीब्यूशन पार्ट में इनिशियली जीरो a is equal to zero and b is equal to zero. So total क्या आएगा? Minus one twenty. Yes, it is minus one twenty. Blue one बराबर दिखना दिख नहीं रहा है क्या guys? क्या clear है blue? Blue ink. वन ट्वेंटी इन टू अब ये एम टी एम टी कितना है वन तो यहां पे क्या आएगा माइनस वन ट्वेंटी इंटू माइनस थ्री बाय ट्वेंटी हम अभी फटाफट साइकिल फटाफट हाँ वन एटी अपन एटी वन एटी अपन एटी बंदे करना है क्या होगा वैल्यू सा अपन सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट थ्री सिक्स ओके सिक्सटीन पॉइंट सो पहला ये क्या है मेरा एम डैश बी ए है तो यहाँ पे यहाँ पे जीरो लिखा नहीं था मैं यहाँ पे जीरो लिखा इसको काट रहा मैं को काट रहा इसको ये रोटेशनल तो इनिशियल रोटेशनल कॉन्फ्रेशन मोमेंट लिखा था मैंने मैं उसको काट रहा और उसकी जगह मैं क्या लग रहा लिख रहा सिक्सटीन पॉइंट पहला देख लो बात में लिखो मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं दूसरा जो है अभी माइनस वन ट्वेंटी इंटू माइनस फोर बाय एलेवन ये कितना है फोर्टी थ्री पॉइंट तो ये पहला काटूंगा और यहाँ पे फोर्टी सिक्स पॉइंट सॉरी फोर्टी थ्री पॉइंट ना फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री थ्री सिक्स है ना इसके आगे और भी ठीक है ना चलेगा कोई दिक्कत थ्री सिक्स थ्री है तो थ्री फोर कर लेंगे चलेगा पॉइंट टू को फिक्स रखो आप तो चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं चाहिए ये पहली साइकिल होगी पहली साइकिल होगी यहां तक लिख दो यहां तक लिख दो
अभी यहाँ पे अगेन रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ए पे जीरो
is the full one. Sixty-eight point five four minus sixty-eight point five four max. Minus sixty-eight point five. What did you learn? Minus twenty-five point seven zero. So minus twenty-five point seven zero. Abhi last cycle. Last cycle में इतना क्या करेगा? जो पीछे है वही क्या करेगा? तो यहाँ पे zero. Minus sixty-eight point five two. So minus one eighty eight point five four. We are about to see that. Twenty five point seven one. Twenty five point seven. फ्रैक्शन पे आ रहे अगर आप और दो तीन साइकिल करते हैं सेम वैल्यू दो तीन नहीं इसके बाद की साइकिल भी सेम वैल्यू तो दैट इज फाइनल वैल्यू सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सिक्स अभी यहां पर सिक्सटी एट तो वन एटी एट पॉइंट फाइव सिक्स फाइव एल के जगह फाइव सिक्स देर वॉट इज सेम वैल्यू सेम वैल्यू आने के बाद सेवन वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन जीरो पॉइंट जीरो वन करें ओके यानी रिपीट हो रहे हैं मैंने जहाँ पर रिपीट हो रहे हैं वहाँ पर रुक जाओ तो पांच इंटरेस्ट में आता ही है हंड्रेड परसेंट आता है चटपटा इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं है सेम वैल्यू आएगी सेवन वन ओके क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ लास्ट बाकी है आप ये पहले लिख लो फोटो निकालना है फोटो निकाल लो तुम भी कनेक्ट कर लो ठीक है मेरे को तो ये बता रहा है ये मुझे फाइनल एम मोमेंट लिखना है कल इसका एसएमपी पीएम का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं किस तरह एसएमपी पीएम रहता है ओके चल बोल बने मोमेंट आएगा किस तरह रहेगी ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और ये वीडियो भी आ जाएगा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहेगा आपका कल का ऐसा भी गेम भी डायग्राम जो तो बनी हुई डायग्राम और इसका शॉर्टकट अगेन इससे भी शॉर्टकट मतलब से हम सॉल्व कर सकते हैं नॉन शॉर्टकट एंड नॉन शॉर्टकट अगर आए आपको तो ये जो है ये भी आपको थोड़ा कम ही लगा होगा ठीक है मजाक नहीं कर रहा हूं पास हो जाए 100% हो जाएगा ठीक है तो लॉन्च में भी इसका भी अपन एक शॉर्टकट ले उनको बहुत बड़ा शॉर्टकट मिला यार आहे स्टेप्स वाइज मार्क्स आहे त्या कारण स्किल लियाव लागतो सर मार्क्स तो आपण नहीं फॉलो करने लगे भी सबके लिए है डेफ वाइज मार्क्स है स्टेप वाइज मार्क्स कितने हैं सिस्टम मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारे स्टेप्स पूरे करेक्ट है और तुम्हारा आंसर रॉन्ग है चलो तो पढ़ी कोमेंट आएगा रॉन्ग है मीन मार्क्स ठीक है सर आपके बारे में हां ठीक है अनंतर आप अच्छी अपेक्षा करते हो क्या अनंतर यह अपेक्षा कर कि तुला ऑन पेपर निकाला पे ऑन पेपर से ज्यादा मन सोचने लगे थे मन पे पर सोच लो पे ओके क्योंकि यहां पे आपको एक फीचर है भी नहीं मे बी रोशना कर रोशना 
नाम नहीं याद आ रहा हूँ उसका रोशनी रोशनी हाँ थोड़ा जल्दी क्लास हो जाएगा बंदे रोशनी करो रोशनी चला स्टूडेंट है जो भी होगा अभी सिखा दी तो उसको यही से ऐसे ट्यूब है Okay. और राजा मोरी करके टॉपर है लास्ट टाइम मैंने बोला तो 74 है ऑन पेपर इंडिया पर तो मिले यही लोग से मिले हैं आप भी ले सकते हैं लेकिन आप ज्यादा प्रूफ मत करो क्योंकि आपका बेसिक्स भी अभी पूरा लेना पड़ेगा आपको स्टेप नंबर 5 फाइनल नंबर फाइनल मोमेंट एम ए बी एम बार ए बी प्लस माइनस ऑफ एम डैश ए बी यानी रोटेशनल कंट्रीब्यूशन मोमेंट एम डैश क्या है रोटेशनल कंट्रीब्यूशन मोमेंट प्लस एम डैश बी ए प्लस रहता है अपना डिस्प्लेसमेंट अगर स्वे है डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए अभी ये रहेगा तो ये क्या है जीरो प्लस फाइव सौ जीरो प्लस ये अभी सभी के लिए वैसे रहेगा ओके एम बार बी ए जीरो मैं लिख के देता था चलेगा बेटर राइटर पहला क्वेश्चन एम बार बी ए प्लस माइस ऑफ एम बार बी ए प्लस एम डैश ए बी यानी क्या हो जाएगा जीरो प्लस माइस ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन प्लस जीरो अब पॉइंट निकाल दो मैं लिखा देता हूँ यार एम बी सी एम बी सी में क्या रहेगा एम बार बी सी प्लस फाइव ऑफ एम डैश बी सी रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन एम बी सी प्लस फार एन एम डैश सी ओके ये कितना है ट्वेंटी फाइव इंटू टू फोर फिफ्टी वन पॉइंट फोर फोर टू दैट इज किलोमीटर इंटू मीटर मोमेंट तो so, यहां पे अभी क्या रहेगा माइनस वन ट्वेंटी पिक्चर मोमेंट माइनस वन ट्वेंटी है रोटेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस टू इंटू सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सिक्स प्लस ऑफ माइनस सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स दोनों है दोनों सेम फाइव सिक्स फाइव सिक्स ही थे या मैंने कुछ गलत लिखा है यानी एक सीधा सीधा माइनस हो जाएगा है ना बता फिफ्टी वन पॉइंट फोर फोर माइनस 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 फिफ्टी वन फिफ्टी वन पॉइंट फोर फोर फिफ्टी वन पॉइंट फोर टू आई एम सेम प्लस फिफ्टी वन पॉइंट फोर टू माइनस फिफ्टी वन पॉइंट फोर टू सेम बन एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा सही मेरे वाले को तो आप सही जाएंगे नहीं तो आप गलत जाएंगे तो क्या है एम बी ए और एम बी सी के वैल्यू सेम आने को होना प्लस माइनस ये माइनस क्या है ये प्लस में है यानी आप करेक्ट जाए एम बार सी बी टू इन टू एम बार सी बी 
प्लस एम डैश बी सी तो वन ट्वेंटी प्लस टू इंटू माइनस सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सिक्स प्लस सिक्सटी एट पॉइंट फाइव सिक्स सही वैल्यू आई फिफ्टी वन पॉइंट फोर टू सही वैल्यू आई सही वैल्यू एम सी डी एम आर सी डी प्लस पॉइंट इंटू एम डैश सी डी प्लस एम डी सी एम डैश जीरो प्लस टू इंटू ट्वेंटी फाइव पॉइंट माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन प्लस सी यानी सेम वैल्यू माइनस फिफ्टी वन पॉइंट फोर टू ऑनलाइन मध्य डाउट 